Hello friends, welcome back to another series of video from Study Botany. In the number of discuss plus one biology chapter 40 respiration in plants. That is the topic of the topic. Fermentation. So, video starting in the video. I will the comment box. I will the personal item message. I will show you the textbook. I will show the graph. I will show you the video. I will show you the graph. That is the concept of clarification. I will show you the graph. I will show you the NCRT book. I will graph. Diagrams because higher secondary exam is neat or engineering. If you exam, you can completely NCRT book. We will show you questions. We will show you the NCRT book. That's why you can show extra knowledge. We will concept clarification. We will so, this graph and diagrams are the same as the graph and diagrams. So, this is the same as the graph. If you want to know extra details, you can go higher studies. If you want to know biology related topics, you can use a base to use it. So, that's not a bore. Let's start. In this video, we will discuss the topic of fermentation. In this video, we will discuss the topic of two molecules of pyruvic acid. Now, we will discuss the topic of pyruvic acid. We will discuss the topic of pyruvic acid. So, we will discuss because in the oxygen absence of these two molecules of pyruvic acid is what we are going to do. That's why we are going to do that. In the next video, we are going to discuss triose phosphate. That means glyceraldehyde 3-phosphate, triose bisphosphate or 1,3-bisphosphoglyceric acid diet. We are going to do two things. 1-phosphorus addition. That is NAD plus reduction. NAD plus molecule reduce to form NADH plus H plus molecule. Molecule ni perlu tiga kali ni. Ini molekul ada berapa step pun ada. Ada itu elektron transport sistem tu luar pasi ini. Ada tiga ATP molekul satu makan ni. Ada itu ini glycolysis ni step pun ada. Ada ni ATP molekul satu makan betul lah. Enam elektron transport sistem. Ada itu selular respiration ni last step pun luar pasi ini. Ada tiga ATP molekul satu makan. Ini macam tu lagi. Nampak ni pergi sini. Anaerobic respiration ni glycolysis ni baru ini. Ini is the only step. Ini orang satu step pun luar tanah. Anaerobic organisms, awak ke mana? Energy produce inu. Ada itu glycolysis ini selesai oleh Krebs cycle, electron transport system. Tu dengannya steps onum anaerobic respiration le sambohi kini lah. Apam e glycolysis le form je itu tulah NADH molecules ni enda sambohi kya. Ada kya ana? Inda nama le discuss iya mohon. Apa ni engal ortho ekanam glycolysis le wede NADH molecules produce inu. Idenye ATP molecules itu maram betul lah. Karena electron transport system tu lada pasi inu matre e NADH molecules ni ini ATP ada generation nak kulo. Anaerobic organism sila glycolysis an orang satu step pun matra kulo. Adilu ada tenna, awak ikut enda energy awer produce ini. So ini NADH cinte karya nama lal ortho kena. Okay, ini nama lal video da main part lekik kerak kena. For maintaining the continuity, nama kita glycolysis cinte end product itu lal pyruvic acid. Ini nene nene start dia. Ingan e form je itu lal pyruvic acid or pyruvate. Oxygen da availability kena sericu. Dua itu classify jia. Oxygen da absence sila. Ida anaerobic respiration in the process of passing. In the oxygen presence, it is in the aerobic respiration. That is cellular respiration. That is why we are learning Krebs cycle and electron transport system. Now, let's discuss what we are discussing. In the anaerobic condition, what is the pyruvic acid and pyruvate? In the absence of oxygen, in the absence of anaerobic organisms, the pyruvic acid is in the process of fermentation. Now, what is the fermentation in the process? That is, fermentation is defined as the extraction of energy from carbohydrates in the absence of oxygen. Oxygen in the absence of carbohydrates in the energy extracted in the process of fermentation. Fermentation is complex substances such as carbohydrate in complete oxidation. In the form of the end product, we have two classifications in the form of the end product. They are lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is 
ഈസ്റ്റിലാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് അനാറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ എത്തനോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന പാത്വയിലൂടെ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റിന് വൺ ത്രീ ബെസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഡി പ്ലസിന്റെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈറോവിക് ആസിഡ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുശേഷം രണ്ട് എൻസൈംസും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പൈറോവിക് ആസിഡ് എത്തനോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ട എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് കിട്ടുന്നത് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിലൂടെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പൈറോവിക് ആസിഡിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതേസമയം എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസിന്റെ റീ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് എത്തനോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ഇപ്പോൾ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോലൈസിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എഥനോളിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എത്തനോൾ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിന് ആൽക്കഹോൾ ബിവറേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ബിവറേജസ് മീൻസ് ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ബ്രെഡ് മേക്കിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലിറ്റിക് പാത്വയിലൂടെ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിന് ഇവിടെ നിന്ന് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് എത്തനോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഗ്ലൈക്കോലൈസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എത്തനോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോലൈസിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനേറോബിക് ഓർഗാനിസംസിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസിന് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും അത് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആവുന്നു അത് വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോലൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒരു സൈക്ലിക് പാറ്റേണിൽ എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഇത് നടക്കുന്നത് ലാക്ടോ ബാസിഡ്ലസ് ബാക്ടീരിയാസിലാണ് അപ്പം 
ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം ഇത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റിഫ്നസ് പെട്ടെന്ന് കോച്ചിപ്പിടുത്തം അനുഭവപ്പെടുന്നത് സോ അതിന് കാരണവും മസിൽസിൽ ഇങ്ങനെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷൻ നിർന്നിട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് മസിൽസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മസിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷനിലൂടെയും ആൽക്കഹോളിക് ഫോമന്റേഷനിലൂടെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോളൈസിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഏഴ് ശതമാനം പോലും എനർജി ഈ ഫോമന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഈ അനോറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ നെറ്റ് ഗെയിൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര എ ടി പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നടക്കും ഗ്ലൈക്കോലൈസിലൂടെ നമുക്കറിയാം എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലൈക്കോലൈസിലൂടെ നാല് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് എ ടി പി അവിടെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ടു എ ടി പിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം പൈറോവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷൻ ഓർ ആൽക്കഹോളിക് ഫോമന്റേഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഓർ എത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് പോലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിന് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോമന്റേഷനിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നെറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എനോറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പ്ലസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കഹോളിക് ഫോമന്റേഷനിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ടി പിയുടെ നമ്പർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ അതായത് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം അതായത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും എനോറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സോ നിങ്ങൾക്ക് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷൻ ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമന്റേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിലൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡിന് ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ അത് ഫോമന്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഫോമന്റേഷൻ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷൻ ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമന്റ് സെഷൻ ഓർ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആൻ